Kisha ingizo mocho ni. Inaingia kichoni. Haya, mkiweka naongea na safari kwa kwa shilingi 500. Utaongeaje na Nairobi na shilingi 500? Wewe uwezi ona marehemu alikuwa baba. Simu ya marehemu inatumika. Wewe wewe huyu mtu wa marehemu anaongea na simu. Anajua anaongea na mume wake. Mume mume ameshafariki. Lakini simu iko yani. Lakini hapa tunaleta kamkoa. Baada msiba kutokea nilipewa vitisho nisionekane kwenye msiba niwalete tu watoto tukutane barabarani niwalete watoto nika baada ya kuja kwa mkoa wilaya ndo tukasaidika tukapaka tukaona mwili lakini walikuwa hawataki nachotaka sababu hapo kuna, kuna utata wa kifo cha marehemu aieleweke alikufaje kufaje na baada ya kufa nyumba ilivunjwa na tulivokuja kwa mkoa wilaya likiri na wera ndume wera ndume ambaye ni mdogo wa marehemu ndio mm -hmm. alivunja ndo huyo ndo kwa tutolea vitisho tusionekane tulienda polisi ndo tukaripoti wakasema kwa waende kwa kama wa mambo wasiende kwenye msiba wasiende wasiende kupata shida tulikuwa tunataka muafaka muafaka kwamba tujue kifo chake na kule kumevunjwa mimi na 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 wanatumia mali za marehemu mpaka sasa sina pa kuongea masikini sina pa kuishi huyu ni mtu wa dada yangu tunafanya nyumba ndugu ndio mimi naitwa Agnes Joseph Mole ni mamake mdogo na mke wa marehemu tunaishi naye nyumbani sisi tulikuwa tumekaa hatuna taarifa za shemeji yetu kufariki Tumekaa tu nyumbani kwenye saa sita usiku tukapigwa kwamba babake baba Juli amefariki. Tukatamaki he amefariki alikuwa anaumwa. Kuna wajatuambia kama alikuwa anaumwa hivyo. Basi tukakaa nyumbani tukasubiri taarifa ziletwe kama tunavyojiwaga kwa sababu mke wa marehemu na marehemu walikuwa na tofauti kidogo tukategemea watakuja wazee kama ilivyo kawaida kumwambia mke wake na watoto sababu wote walikuwa pale. Lakini hakutokea. Tukakaa mpaka saa kumi. ndo ndugu yetu anatuambia shemeji yangu kanipigia simu kaniambia nisiende kwenye msiba niende nipeleke watoto pale kwa sadala tukamwambia unaweza kutembea taji kwenda kwa sadala kupeleka watoto unalia tu hebu kaa hapo siende wakaja baba zetu sasa wakasema hamna mtu ataenda mahali hapa endeleeni kurekodi hizo simu za hao watu tutawasikia wanasemaje basi akapiga tena baba babake mkubwa na hisi ni kaka yake huyo randumi akamwambia utakiwi kuja huku bwanako alisema akifa usimzike sasa wale watu wazima pale kwetu wakasema hii swala so so dogo watu washapoa vitisho na ni msibu wa babake hapo huyu mtoto wake mkubwa ambaye yuko chuo alikuwa na taarifa na tukambiana hebu mbona kama Julius ajaja hebu nendeni mfate chuo tukamwomba ndugu yetu mmoja akawasha gari akaenda chuo akamfata akamleta kwa pale nyumbani mimi ni mtoto wa kwanza marehemu Uh, kwa ushauri wangu mimi kwamba mimi, mimi kama mtoto wa kwanza nilikuwa naomba kwamba hizi mali za babangu alizoziacha zisimilikiwe na mtu yote ambaye anaitwa ulomi au kwa wangu wote kwa sababu mimi hapo na miaka 22 naweza nikashika nika, nika mali za babangu kwa sababu mimi mpaka sasa hivi elimu yangu iko chuo na pia kama mimi nikinyimwa mamangu akabizi vitu vyote kwa sababu mimi na mamangu wote ni watu wazima mimi naitwa James Chua, mimi ni shemeji yake na mke wa marehemu Zainab. Na katika swala letu hili la msiba wa leo tumekuwa patokea asubuhi, kuwa tunamshukuru sana mkuu wa wilaya kwa jitihada zake za kutatua ili tatizo ili marehemu aweze kupata haki yake na watoto waweze kupata haki zao pamoja na mke wa marehemu. Lakini tumeshindwa kufikia makubaliano. Kwa hiyo tunaendelea na taratibu mwingine ambao tutaendelea kufata uh, taratibu za kisheria. Kwa hiyo mpaka le jioni hii tumeshindwa kufikia mwafaka. Kwenye swala la ushirikina labda nita sitalielezea sana kwa sababu ni, ni, ni swala ambalo halina ushahidi, halina mashiko kwa hiyo hakuna kikubwa ambacho kimezungumziwa katika hilo. Kipekee na mshukuru sana mkuu wa wilaya kwa sababu hata tangu ile Ijumaa tarehe 18 yeye ndio aliwezesha sisi kuweza angalau kupata kujua kwamba mwili uko wapi na tuka at least tukaweza kufanikiwa kuona ule mwili katika mochori ya wilaya hospitali ya wilaya hai. Tunachokitaka ni haki itendeke.
kama kuna lolote lile ambalo lilifanyika baya basi nafikiri sheria ita na, na vyombo vya, 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 vya sheria vyombo vya ulizi na usalama vinaweza vika fat, fatilia hilo jambo na kujua haki kapatika na kwa pande zote kwa maana ya kwamba kwa marehemu mwenyewe watoto wake na uh, mke wake mjane